Mtazamaji natumai mzima wa afya karibu sana katika kipindi cha pambanua ambacho kama ilivyo ada kila Jumatano ya mwisho wa mwezi kipindi hichi kinakuwa ni cha moja kwa moja kikikupatia fursa wewe mtazamaji kushiriki nasi kwa njia ya simu au ujumbe mfupi wa maandishi e, kwa mada ambayo tunaijadili na kubwa zaidi tunalotazama siku ya leo ni katiba inayopendekezwa kama unavyojua bado taifa letu liko katika mchakato wa kuona e, katiba mpya na baada ya katiba hiyo kutoka au katiba inayopendekezwa kutolewa na ile bunge maalum la katiba leo tuna uh, wadau kutoka uh, kituo cha sheria na haki za binadamu ambao watatuelezea uh, yapi wanaiona katiba nini mtazamo wao yapi yaliyo mazuri yapi yaliyo mabaya ikiwa ni sehemu basi ya kukupatia wewe mtazamaji elimu uwezo kuifahamu kabisa hii katiba inayopendekezwa ili takapokuja swala la kupiga kura basi ujue unapigia nini kura na kama unaikubali unaikubali ukiwa na sababu zipi na kama unaikataa unaikataa ukiwa na sababu zipi. Wageni wetu studio ni Hamisi Mkindi, yeye ni afisa dawati la bunge na uchaguzi kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu pamoja na yana Henga ambaye ni afisa katika dawati la uchaguzi eh, LHRC. Karibu sana. Asante sana. sana. Tuanze moja kwa moja. Ni vipi katiba pendekezwa mlivyoipokea? Tuanze na Ana. Hii katiba kwanza kwa ujumla yake. Tutazame tu maudhui kwa ujumla mnaionaje? Kwa kwanza unaunga mkono kwa mtizamo wako. Asante. Hmm. E, labda kama sijaweza naunga mkono au sinungi mkono maelezo yangu nafikiri ya mwisho nitatoa hitimisho baada ya watazamaji kuwa wamelewa ni kitu gani ambacho ninakisema cha kwanza kabisa ni hii rasimu ya katiba katiba inayopendekezwa sio rasimu tena katiba inayopendekezwa tumeichambua kama kituo tumeichambua sana 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 tumesoma mara nyingi mara nyingi na kurudia na kurudia na tumeigawanya katika makundi mawili ya, ya tumeita sababu za kimaudhui tunaona ina mapungufu kwa tumeona sababu mbili za kimaudhui na sababu za za kimchakato e, kwa sababu katiba ili iwe bora lazima iwe iwe mchakato ilikuwa mzuri lakini na kimaudhui pia iwe nzuri japo maudhui yanakiwa mabaya lakini kama mchakato ulienda vizuri basi iwe inakuwa ni katiba ambayo ni bora lakini sasa hii mchakato ulikwenda vibaya maudhui pia yamekwenda vibaya na mchakato ndio umesababisha maudhui yakawa yakawa mabaya Sio la kwanza la kimaudhui e, kwa sababu pia tunajikita kwenye haki za binadamu sana ni kwamba haki za binadamu zimekosa ulinzi. Kwa sasa hivi e, rasimu ya pili ilikuwa inaelezea kwamba haki za binadamu zitalindwa na hazitabadilishwa mpaka kwa kura ya maoni. E, ilikuwa inasema hivyo. Lakini kwenye katiba inayopendekezwa hicho kifungu kimetolewa. Kwa hiyo hata zile haki ambazo zilishangilia kwa hiyo kwa hiyo haki za binadamu katika ki, e, katiba inayopendekezwa inasema je? Haijawekwa kama zina ulinzi. Yaani kuna kukosa ulinzi. Kuna kifungu kinasema kwenye rasimu ya pili hmm. kwamba haki za binadamu masharti ya, 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 ya sura ya tatu kipindi hicho ambapo ni haki za binadamu hayatabadilishwa isipokuwa kwa kura ya maoni. E, hmm. lakini sasa hivi hicho kifungu kimetolewa. Maana yake hizi haki tunazo. Lakini nikitazama hapa katika hii sura ya tano inasema haki za binadamu wajibu wa raia jamii na mamlaka ya nchi. Alafu inasema kwamba sura hii inahusu haki za binadamu wajibu wa raia jamii na mamlaka za nchi na imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza inahusu haki za binadamu na sehemu ya pili inahusu wajibu wa raia na mamlaka e, za nchi. Kwa hiyo ni kwamba kukosa tulinzi wa kisheria au vipi? Maana yake naona Na haki ziko nyingi sana ndio labda mizeelezea. Kwa sababu haki za binadamu zimewekwa so kama hazijawekwa kwenye katiba inayopendekezwa ah, okay. zipo ila sasa kwenye rasimu ya pili kulikuwa kuna kifungu kinachosema haki za binadamu hazitabadilishwa yani miongoni mwa vitu ambavyo havitabadilishwa havitabadilishwa hobi yani kwamba itatokea tu asubuhi bunge limekali kabadilisha haki mpaka kuwa kuna kura ya maoni yani ni ngumu zikuwa zimewekwa kufuli sasa sasa hivi hicho kifungu kimetolewa maana kizile haki ambazo tukua ambazo tunatumesikia watu wanashangilia kuna haki za wasanii kuna haki za nani kuna haki za wafugaji maana siku yote tu bunge lazima likakaa likazibadilisha kusema haki hamna hii ipo au zikajipangua na namna ambazo zinakaa kwa sababu ule ulinzi tumeumia sana kwa sababu haki za binadamu ni vitu ambavyo haviondosheki uwezo kuondosha haki uwezo kusema leo mimi nina haki kama mwanamke au nina haki kama kijana una haki kama kama mtu mwenye ulemavu baadaye ukasema au hauna hauna basi baadaye ngawe hauna hazi ni kitu ambacho hakiondoshi kwa zimekosa ulinzi kwa zimekosa ulinzi na sawa lakini vile vile rasimu ya pili ilikuwa inaelezea kwamba mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu ambayo Tanzania imeweka sahihi na kuridhia 
itaibana ita, ita, ita Tanzania. Yaani itakuwa sehemu ya ya Tanzania ya, ya sheria za Tanzania. Kwa mfano, Tanzania imeweka sahihi mkataba wa watu wenye ulemavu wa dunia. Mkataba wa watu wenye ulemavu wa dunia, mkataba wa kimataifa. Mkataba ule uka, uka leto Tanzania uka ulisainiwa na ukaweka Tanzania uka ukaridhiwa. Maana moja kwa moja mtu anaweza akaenda mahakamani kusema tume, e, Tanzania imevunja au mtu fulani amevunja kifungu fulani cha mkataba wa kimataifa. Kifungu fulani cha mkataba wa kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu. Kifungu fulani cha mkataba wa kimataifa wa kupinga ukatili na kadhalika. Kifungu kile kilikuwepo. Lakini sasa hivi kwenye katiba inayopendekezwa hakipo. Na watu wengi kile walikuwa wana wasiwasi nacho walifikiri labda tutachukua hata sheria mbaya za kimataifa na nini lakini kile kifungu tunasema ni mikataba ambayo Tanzania imesign na kuridhia na kuridhia hawaridhili hawa kule wanaridhia kwenye bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa hiyo itakuwa imepitiwa kwenye bunge alafu ndio ina, inafanywa kazi kwa hiyo hicho kitu kifungo kimeondolewa lakini kingine ambacho ni kikubwa sana kabla hatujasonga mbele ni kwamba e, kuna Sherehe zimefanyika sana kwamba hamsini kwa hamsini sasa imegurudi hamsini kwa hamsini ya wakilishi wa wanawake kwenye jinsia lakini hamsini kwa hamsini kwenye katiba inayopendekezwa sasa hivi ni haipo sasa nimetamka Ime, neno tu uwiano ulio sawa kati ya wanawake na wanaume uwiano lakini kwa kwa warioba au kwa kasimu ya pili kwa inasemwa katika kila jimbo la uchaguzi kutakuwa na wabunge wawili mwanamke na mwanaume kuna mahali nilikuwa nawaambia kwamba tutapata tutapata hamsini kwa hamsini bila change. Yaani tutapata yani lazima utapata hamsini kwa sababu kama kuna wabunge majimbo 25 na kwa na wabunge wawili wawili wanamke na mwanamme utakuwa na wabunge hamsini na 25 kwa 25 watakuwa wana, wanawake 25 wanaume. Kwa hiyo wataongezeka pia watu wenye ulemavu na wenye pia itabidi wawe hamsini kwa hamsini. Lakini kwenye kwenye rasimu hii inasema tu itazingatia uwiano wa jinsia itazingatia kwa kuzingatia unaweza ukasema tumezingatia bwana tumeweka weka wanawake wako 30 wanaume 70 tumezingatia au wanaume 30 wanawake 70 kwa hiyo hicho ni kitu ambacho wananchi wengi wame wamesherekea lakini hawajakiona hiki kifungu kwamba kimerudi nyuma hatua kadhaa kutoka kwenye rasimu ya pili ya katiba na nasana sana uh, kumbuka tu mtazamaji bado tunaitazama katiba inayopendekezwa na bunge maalum la katiba la, ambalo limemaliza na imetuletea katiba yenye ibara 296 ambayo tutakuwa tunajadili ili kukupatia uelewa na namna gani au yapi yaliopo katika katiba ipendekezwa hamisi wewe uko huko mtazamo wako vipi hii katiba pendekezo na yunani uh, labda mimi niseme kwamba nianze kwa kusema kwamba ili kujua uzuri wa jambo lolote hmm. lazima uwe na kitu cha kulinganishia kwamba kusema katiba yangu ni nzuri ina maana kuna ziko ambazo umezipitia na unasema ni mbaya kwa maana kwako ni nzuri hmm. kwa lazima uwe na ulinganisho kwa hiyo katika kiswala la katiba hii katika uzuri wake na ubaya wake kwamba mwanzo tulikuwa tunahitaji katiba mpya wananchi waka ikaungwa katika sheria ile sheria ikaelekeza kwamba kutakuwa na tume tume itakusanya maoni ya wananchi maoni ya wananchi atakwenda katika mabaraza ya katiba baada ya kuanza rasimu ya kwanza imetengenezwa mabaraza yatatoa maoni yake itatengenezwa rasimu ya pili ya katiba ambayo mwenyekiti wake ataiwasilisha katika bunge maalum la katiba ambalo lita litaanza kujadili kwa hiyo hoja ni kujadili rasimu ya pili ya katiba kwa hiyo mpaka hapo tayari tulikuwa na rasimu ambayo watu wengi walionyesha kwamba wameridhika naye kwa maana imebeba maoni yao. Sasa ilipoingia ndani ya bunge kilichofanyika ni kulingana na maoni ya wananchi walioyatoa au ilienda ndivyo sivyo. Sasa hapo ndio tunapolinganisha. Na mimi kwa ulinganifu wangu naweza nikasema kwamba rasimu ya pili ya katiba ilikuwa ni bora zaidi kuliko rasimu kuliko katiba pendekezi. Hmm. Kwa, kwa nini? nini? Moja kilio cha wengi sana kilikuwa ni maadili na miiko ya uongozi. Kimevurugwa, kime kimetolewa na moja kwa moja. Kwa hiyo kile ambacho mimi nilikuwa siridhiki nacho kuhusu kiongozi wangu kimeondolewa. Mm, wabunge wana Wana, wana mamlaka ya kisheria ya kumishitaki raisi kwa thamana waliopewa na kumuwajibisha raisi mimi kweli sina wajibu na thamana ya kumuwajibisha mbunge wangu 
na simu ya pili nilipo mamlaka yale na labda tuseme tu kwamba kwa katiba ya sasa hivi ibara ya nane, ibara ndogo ya kwanza a inasema serikali itapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi na ndio msingi wa kuunda dola yoyote ile ukisoma rasmi katiba pendekezi imekwenda juu chini kwa maana kwamba si tena wananchi wanakuwa na mamlaka ya nayo ila viongozi ndio watakuwa na mamlaka na sisi yani wao ndio watatueleza kila kitu na ni, mimi nawashangaa sana wale wabunge na nitasema tu kwa ufupi kwa nini nawashangaa siku zote wamekuwa wakilaumu na kuilalamikia serikali 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 warioba akaliona hilo akarudisha mamlaka makubwa sana kwa bunge iliweze kuiwajibisha serikali halafu wao tena wakairudishia serikali ile mamlaka makubwa zaidi sasa unaweza ukaiona kwamba jana ulikuwa unasema na shida moja mbili tatu ukapata suluhisho la matatizo yako halafu ukakataa suluhisho lile ukarudisha tatizo lako lile lile tena ukarudisha katika hali ya ubaya zaidi hapo ndipo ile na ndipo na kukunda kuhitimisha kwamba katiba pendekezi haina maslahi na mtanzania ila na maslahi na wale viongozi wachache ambao wanataka kuendelea kuwepo na kufanya wanachotaka juu ya nchi vipi kusiana na swala zima na mabadiliko kwenye hizi tunu za taifa anaenga unadhani kubadilishwe kuna athiri chochote e, kuna athiri sana 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 kwa nini sana. kwa nini na uh, mwanzoni kulikuwa tunu za taifa zilikuwa nyingi e, kulikuwa kuna ta, tunu za taifa hasa za uwajibikaji uadilifu uwazi na kadhalika na rasimu ya katiba inayopendekezwa ilipokuja wamebadilisha ile sehemu ya tunu, tunu wamezikata zile baadhi ya tunu wakaziweka kama ni misingi ya utawala bora badala kusema tunu wanaita ni misingi ya utawala bora labda tu, tu, tu tusome chache mm. eh, labda ni wakumbusha tu rasimu ile ya jaji Rioba zilikuwa tunu zilizopendekezwa zilikuwa ni uzalendo uadilifu umoja uwazi wajibikaji na lugha ya taifa ya taifa ilikuwa ni ibara ya tano mm. sasa hivi ibara ya tano imekuwa tunu za taifa ni lugha ya Kiswahili muungano utu na udugu amani na utulivu kwa zile zingine zote zimewekwa kule chini uadilifu demokrasia uwajibikaji utawala wa sheria ushirikishaji wa wananchi haki za binadamu usawa wa jinsia umoja wa kitaifa uwazi na uzalendo kwa hiyo sio tunu tena bali ni ni, ni misingi tu ya utawala bora kitu ambacho sio, sio sahihi si tutegemee tunu tunu kwa kilugha ya kigeni ni values yani vitu ambavyo ni vya kwetu yani ni vya kwetu ambavyo tunaviheshimu na kuvipenda ambavyo tunavi tunavihitaji viendelee kuwepo katika jamii yetu lakini kwa mujibu wa, wa, wa tafsiri yao bunge la katiba walisema kwamba e, tunu ni zawadi eh kwenye kamusi tunu ina maana mbili ina maana ya zawadi lakini pia ina maana ya vitu ambavyo ni vya thamani ambavyo watu wanavi wanavi wanakana wana katika jamii kwa hiyo akasema tunu ni zawadi kwa hiyo akasema hatuwezi kusema uwajibikaji ni zawadi hatuwezi kusema uwazi ni ni ni, 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 ni zawadi hatuwezi kusema uzalendo ni zawadi na kadhalika lakini hata kama ukisema kwamba ni zawadi basi kwa maana ya bunge la katiba e, lugha ya Kiswahili sawa ni zawadi Mungu Mwenyezi Mungu ametupa je muungano ni zawadi muungano sio zawadi kuna siku unaweza kawepo kuna siku unaweza usiwepo e, sio kitu ambacho ni, ni tumepewa ni sisi tumekiona tume, tumeingia mkataba za Tanganyika na Zanzibar tuko hapa moja tukasema tunaweza kusema moja tukasema basi tunaondoka tunaweza tukasema tunaoboresha kwa namna fulani kwa sio zawadi kwa hiyo kama alivyosema Hamisi vitu vingi vimetolewa vya masuala ya uwajibikaji kwa hiyo uwajibikaji kutoka kwenye tunu umekwenda kwenye 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 msingi wa utawala bora. Hamisi baadhi ya mambo ambayo yaliyofutwa uh, na kumbuka wakati Chenge akiwasilisha ratiba ni baadhi tu kwamba mambo mengine ni ile ukomo wa ubunge wananchi kupewa mamlaka kumwajibisha mbunge na mawaziri kote kwa wabunge. Ili ili bunge maalum limeona kwamba halina halina muhimu ndio maana ikalifuta. Nini mtazamo wako? Na unadhani nini athari yake kwa kufuta? kwanza narudi pale pale kwamba msingi wa dola yoyote lazima iwe wananchi na serikali yote ile ipate mamlaka yake kutoka kwa wananchi mwananchi ndio awe muamuzi wa jambo lolote katika na hatima ya nchi yake na wale wana, viongozi watapata ridhaa ya kuongoza kutoka kwetu na ndio maana tunakuwa na chaguzi mbalimbali wanapokuja wanapata ridhaa pale tunakuwa na mkataba kati yangu na mimi anayeniongoza na akishindwa kutekeleza yale ambayo mimi nakusudia na naona hayafai na hakuniridhisha uchaguzi ujao simrudishi sasa 
lengo ni nini ni kuongeza uwajibikaji zaidi kwa wale viongozi kwa wananchi kwa sababu wale viongozi wanapowajibika anaye anayefaidi matunda uwajibikaji ule ni mwananchi na hapo ndipo tunapozungumza kwamba mamlaka ya nchi yatatoka kwa wananchi ridha yao itatoka kwetu sasa huyu kiongozi huyu unapomchanganya kwa sababu wabunge kazi yao ni kuisimamia serikali wao ni oversight of the government affairs sasa huyu mbunge anakuwa ni sehemu ya serikali leo yeye anaacha kuisimamia serikali anakuwa ni sehemu ya serikali na ndio maana tunaona kwamba hichi chochote tunachopiga kelele kwa sababu haitoi uwajibikaji wa moja kwa moja lakini wabunge wangekuwa wao kama wabunge na mawaziri wakawa mawaziri kwa sababu kazi ya uwaziri si kazi ndogo ni kazi ambayo inahitaji taaluma kwa nadhani kwamba pia wizara waziri angeteuliwa kutokana na taaluma na taaluma zake na kila kitu kwa kila idara, kwa kila kwa kila idara, idara watu ambao kweli wanaweza wana kufanya lile swala hao wakao wanawasimamia hapo italeta uwajibikaji wa moja kwa moja sasa kinachotokea ni nini katika hiyo kila mmoja sasa anakimbilia kutaka kupata ubunge alafu kila mmoja anakimbilia na mapambano ya kupata uwaziri na ndio maana tumeshuhudia wengine wakitolewa uwaziri wanalia sasa you can ask you as kwa nini ujiuliza mwenyewe kwamba kwa nini yule analia kuna kitu gani kilichoko pale haileti uwajibikaji wa moja kwa moja na labda tuzungumze tu ni kwamba tunakataa leo lakini ndio mfumo wa demokrasia ya kisasa kote ambako nchi nyingi hata hizi za Kiafrika nchi za dunia tatu ambazo zinabadilisha katiba yao tunakwenda kwenye mfumo huo jambo ambalo tunalishangaza zaidi ni kwamba tunataka kujitenga na mabadiliko ya dunia kitu ambacho hakitawezekana kama haitafanyika leo basi lazima itafanyika tu kwa sababu changes are inevitable huwezi kuzuia mabadiliko Kenya walibadilika nchi zote wanabadilika kwa nini sisi asante sana mtazamaji kumbuka tu nitazama tu katiba pendekezwa na tunao maafisa kutoka kitacha sheria na haki za binadamu ambayo tunaangalia baadhi ya mambo ambayo e, ni mazuri na yale mengine ambayo ni mabaya ambayo tunaona kwamba uh, sivyo uh, jinsi ilivyokuwa au mabadiliko ambayo uh, sio mazuri kwa kila mmoja kwa maoni ya ya ya, ya wataalamu wetu hapa kuna swala lingine ambalo uh, anahenga na analimeongeza kuna zile sura ambazo zimeongezwa tuitazame ile sura ya tatu ardhi mali asili na mazingira kwa ujumla unaitazama vipi leo Asante. Baba ni ni ruhusu kidogo niongezee kwenye swala la wajibikaji, alafu nitakuja kwenye swala kwa swala la sura ya tatu. E, kuna kifungu cha 129 au ibara ya 129 ya rasimu ya pili. Ilikuwa inaelezea kwamba wananchi au wapiga kura watakuwa na uwezo wa kumuondoa madarakani mbunge wao endapo atafanya masuala yafuatayo. Kwanza ataacha ku kuunga sera za, 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 za wananchi wake lakini pili kama atakuwa hakai kwenye jimbo usika haishi kwenye jimbo usika labda kwa mzee mezi sita na kuendelea bila sababu ya msingi na kadhalika na mambo mengine mengine sasa kile kifungu kikuwa kizuri sana kwa sisi wapiga kura sasa hivi kimeondolewa kwenye katiba inayopendekezwa kilikuwa ni kizuri kwa maana kwamba mbunge angekaa pale anajua kwamba mimi ninatakiwa nifanye kazi niwajibike la sivyo wananchi wanaweza wakaniondoa na sheria ilikuwa imeagizwa ime katiba ilikuwa imeagiza sheria itatungwa kwa kisha swali linatekelezeka lakini kwa kifungu hiki limetolewa eh? kwa hiyo mbunge anaweza kukaa afanye kazi asifanye kazi miaka mitano ikipita anaweza mkamchagua tena msimchagua tena lakini miaka mitano mmepata shida mmepigika kwa miaka mitano mna matatizo yenu mbunge hamumuoni anakaa Dar es Salaam nyo mko na mpanda, mpanda huko wapi hamumuoni mbunge mbunge huko mjini baada ya miaka mitano anarudi tena jamani naombeni kula simuona nimeta barabara sababu barabara yenyewe ilikuimpita mbali kwa sababu hafahamu ule uchungu wa eneo mnaohusika pale eneo husika. Kwa kile kifungu kimeondolewa mimi kile ni kifungu cha uchungu sana kuondoka kwenye kwenye katiba inayopendekezwa. Na kwa sababu ya kuondoka ni ile ile kwa sababu wale wale waliokuwa wana wanaiandika hii katiba pia wana maslahi. Kwa kuna mgongano wa kimaslahi kwa sababu kwa kuna wabunge, kwa kuna baraza la wakilishi, kwa kuna kuna watu ambao wanataka kuwa wabunge. Kwa kuwa kuna mgongano wa maslahi wa hali ya juu. Kwa maana naona kama nitaondolewa nikiacha kikifungu. Sasa tukirudi kwenye sura ya tatu ya masuala ya mazingira mali asili na kadhalika hiyo sura ni mpya haikuwepo kwenye katipo kwenye rasimu ya pili na haikuwepo kwa sababu kwenye rasimu ya pili e, kwa, kwa muundo wa, wa serikali tatu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania serikali ya Tanganyika na 
na hizo nchi wa shirika sasa Tanganyika na Zanzibar e, ilikuwa ime, 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 imesemekana au ime ime, ime, ime kwa kwamba rasimu masuala ya ardhi kwa undani masuala ya maliasili kwa undani yatashughulikiwa na serikali za nchi wa shirika kwa hiyo Tanganyika ndio ingetunga sheria ingetunga katiba yake ikielezea masuala ya ya ardhi maliasili na kadhalika na kadhalika na Zanzibar nao katiba yao itakiwa ielezee masuala hayo kama haielezei basi ibadilishwe ile ndani na katiba katika katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa kwa sababu serikali zimeudi mbili kama zilivyo kwa awali ni lazima masuala yanayohusiana na na ardhi yaongelewe ya ndipo ikaongezeka hiyo sura ya pili ya masuala ya ardhi na kwa hiyo kwa jumla unaitazama vipi imekaa vizuri au kuna namna ingetekewa ifanyiwe maboresho kwa mtazamo wako haijakaa vizuri sana kwa sababu kwa sababu jinsi ilivyo imechomekwa tu ili kuweza kufidia ile masuala ya serikali mbili imechomekwa tu yani ukiangalia imechomekwa kwanza iko juu juu sana E, kama ilikuwa ina nia madhubuti ya, ya kuifanya iwe vizuri zaidi e, ingeweza kuwekwa ikaeleza na, na, na masuala ya mganyiko ardhi ikaeleza hizo rasilimali zinakuwaje rasilimali hizo zinalindwa vipi na kadhalika lakini imekuwa juu juu ili tu kufidia kwamba jamani sisi tumesema Tanganyika haitakuepo eh basi tuweke masuala ya ardhi maana sasa kwenye katiba ya rasimu ya pili ilikuwa inaingia kwenye katiba za nchi wa shirika maeneo yanayojadiliwa hii hi sura mpya ina, inahusu ardhi mali asili mazingira na pia umiliki na utatuzo wa migogoro ya ardhi, umiliki na usimamizi wa mali asili za taifa, haki na wajibu kuhusu uh, mazingira kwa ujumla wake. Na katika hiyo uh, kabla kabla jiendelea, mm. katika hiyo kuna kuna kifungu kipya ambacho pia wanawake wenzangu tu walisherekea sana. Mm. Lakini sidhani kama ilikuwa watatakiwa washerekee. Kwa nini? Kwa sababu kinasema kwamba mwanamke ana haki ya kumiliki ardhi sawa na mwanamme. Hiyo 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 sio haki mpya hiyo ilikuwa kutoka zamani. Yaani sisi kama usisherekee kwa pigo vigelegele kwamba hii haki tumepewa tumepewa tumepewa. Hii imechomekwa makusudi ili uweze uweze kuunga mkono hiyo hiyo katiba inayopendekezwa. Kwa sababu mimi sina na nasema. Kwanza lazima tujiulize. Katiba pendekezi inasema ni katiba nini? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ardhi ni swala la muungano. Hapana. Kwa tayari tunatengeneza mgongano. Sisi tuko pamoja. Na inaelekeza kabisa kwamba ardhi baraza la wakilishi zitatunga sheria na bunge litatunga sheria. Kwa hiyo maana yake ardhi si swala la muungano. Na kama sio swala la muungano tunawezaje kwenda kuliweka katika katiba ya jamhuri ya muungano? Maana yake tukiliweka hapo kwa mujibu wa katiba hii na mimi natakiwa niwe na haki sawa ya kumiliki ardhi Zanzibar. Nikienda Pemba nikitaka kupata shamba lazima nipate shamba ya Pemba kama ambavyo mpemba akija bara au mzanzibari akija bara anapata haki hiyo. Sasa katika misingi hiyo tutafika mahali tutapelekana katika mahakama ya katiba. Kwa sababu mimi nitataka ardhi Zanzibar. Kwa sababu hii ardhi ni swala la muungano. Lakini ukienda kwenye orodha ya muungano ya mambo ya muungano ardhi haipo. Kwa hiyo italeta mgongano. Swala kubwa kwa sababu kuna vitu ambavyo vimefanyika tu kama kiini macho. Si mimi naona kama vile kama vile poda ambayo upepo ukija inaondoka kwa sababu havisimami. Asante <laughs> sana Amis. Na mtazamaji tutakuja kwako tuweze kupata maoni yako. Lakini eh, anahenga naona kitu cha sheria mliainisha kuna baadhi ya mambo kama 40. Ndio anasema yuko kama 100 ambayo mnaona ya 5 kaweka kama 40. Hmm. Hebu tuendelee ulianza kutaja taja mwanzoni. Mengine hmm. ni yapi ambayo mnadhani kwamba si mazuri? Eh nilianza kutaja mengine ni wacha niendelee. Hmm. Kwanza kuna vifungu pia vya vya urembo tunaita vya urembo au vya geresha <laughs> e, kuna haki za geresha ambazo zimewekwa tu pop lakini hazitekelezeki kwa mfano haki ya afya haki ya afya na maji safi tulikuwa tupigania siku zote kulikuwa na haki ya afya e, ilikuwa kama vile sasa jamani tuwafresh tuwafresheni hawa tuwape okay, haki okay, ya afya haki ya afya inasema kwamba haki kutokana na haki ya afya na mazingira lakini haki hii itatekelezwa pale ambapo rasilimali zitaruhusu It, pale ambapo rasilimali zitaruhusu kwa hiyo ni ya urembo. Kwa hiyo ina maana imewekwa pale inaweza sitekelezeke maisha yote. Rasimali si ukija si ukidai zambia rasimali zia ruhusu. Eh basi. Kwa hiyo hiyo haki kama hiyo. Lakini kuna 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 haki za makundi ambazo zimechanganywa ambazo ma, mahitaji yao hayafanani. Kwa mfano kuna haki ya wakulima, wafugaji, wavuvi na wachimbaji badini. Yamewekwa pamoja ni haki ni haki moja. Lakini mfugaji mahitaji ma, yake ni tofauti. Mvuvi mahitaji yake ni tofauti mchimba madini mahitaji ma, ma, yake ni tofauti na, ha, na na hao wengine mkulima hali kadhalika e, hata hao hayo makundi basi ukiangalia mchimba madini ni nani 
Je, ni 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 yule mkubwa anayechimba na mashine? Je, ni yule anayechimba na karai? Je, ni yule ambaye anazamia yule wanamuita nyoka kule melelani? Ni nani huyu mchimba madini? Je, ni yule anayemwenye yule mgodi? Kwa hiyo huwezi kujua ni nani huyu amewekwa katika hili katika hili kundi. Kwa ni kitu ambacho sitaona ni ni pungufu sana kubwa. Lakini vile vile kuna idadi ya wabunge imeongezeka imekuwa kubwa sana. Sasa hivi idadi ya idadi idadi ya juu eh, idadi ya juu ni ni, ni 390. Kwa hiyo tutakuwa na na bunge la watu 390. Katiba pendekezo. Katiba pendekezo. Eh, lazima pili kwa bunge 75 tu. Japo walikuwa ni wabunge wa wa, wa Jamhuri ya Muungano kwamba kungekuwa na bunge la Tanganyika baadaye lakini kutoka 75 mpaka 390 ili kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zile gharama ambazo zilikuwa nasema ni gharama zimekwenda mara tatu yake au makalipo mara nne yake kwa hiyo tunaona kwamba ka, 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 katiba inayopendekezwa imezidisha gharama kwa Tanzania lakini vile vile mawaziri sasa hivi mawaziri 40 He, mpaka 40 mawaziri watakuepo. Sasa ma, 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 mawaziri 40, manaibu waziri 40, 80 basi ni tabu tu. Kwa hiyo tunaona kwamba gharama ule mzigo ambao tulikuwa tunasema kwamba eh tupunguze mzigo kwa sababu kwenye lazima pili ilikuwa ni 10. Pendekezo imesema kabisa lazima kuna makatibu mawaziri 40. Eh watakuwa sio pungua, wasiopungua 30 wasozidi 40. Lakini kwenye kasimu ya pili ilikuwa ni 15. Unaona kwamba 40 ni mara mbili na jumla 10 hmm. ya ile 15. Kwa hiyo kama ni mzigo bado tutaendelea kuwa nayo. Lakini vile vile kwenye wabunge sifa ya mbunge ni kujua kusoma na kuandika. Kujua kusoma na kuandika. Basi, kujua kusoma na kusijua kusoma na kuandika wewe unaweza ukawa ukawa mbunge. Lakini kuna vitu ambavyo ni vigumu kusheria, kusoma ile masheria na kuyaona kuyaangalia vizuri na kuyachambua eh kumikataba ya kimataifa, kuiridhia, kuipitia lakini ujuzi wake ni kusoma na kuandika tu. Na tunategemea katika wale wabunge eh tunapata tunatakiwa tupate mawaziri afadhali hata rasimu ya pili ilikuwa inasema anaweza asiwe waziri mbunge anaweza asiwe waziri lakini hapa lazima awe mbunge waziri lazima awe mbunge kwa maana katika wabunge wale wanaojua kusoma tu na kuandika tunatakiwa tupate mawaziri mmoja mmoja ndani unajisema hivyo tume tumerudi nyuma tumerudi hatua kama tano nyuma zaidi lakini vile vile hii kati hii rasimu inayopendekezwa ime ime imeondoa vifungu vingi sana ambavyo vinapelekea kutungwa kwa sheria mbalimbali za ku, za kutia mkazo kwenye, shere, kwenye kwenye haki kwa mfano kwenye haki za wanawake kwenye ibara ya 47 ya rasimu ya pili ilikuwa inaelezea kwamba haki za wanawake ni hizi na hizi na hizi na hizi na hizi lakini chini yake ikasema sheria itatungwa kuhakikisha masharti ya ibara hii yanatekelezwa kile kifungu kinachosema sheria itatungwa kimetolewa kwa hiyo haki zimewekwa pale kikatiba lakini kuja kuwa kuja kuwa haki haki kisheria eh umetamka vizuri sana hilo neno. <laughs> kwa hazina ulinzi wa kisheria kwamba sasa zitaweza kutungiwa sheria kwamba sasa tunatunga sheria ya, ya wanawake sheria ya, ya, ya wanawake kwenye masuala ya, ya, ya mirathi saba na nina nini itakuwa ni ita, itakuwa ni, ni ngumu sana. Kwa hiyo itakuwa ni haki ya kikatiba tu ambapo kuidai kwake lazima sasa ufuate masharti yale ya, ku, ya, ya kufata hakuna mahakama kuu mashati ambayo ni magumu yani unafungua kesi ya kikatiba sio kesi ambayo unaweza kufungua mahakama ya kimkazi mahakama ya wilaya au wapi kwa hiyo haya ni baadhi ya mapungufu labda na mwenzangu aongezee kidogo ambao tumeyaona asante na misuna lingine ambayo tumeweka simu zimeshaanza kumiminika kwa kesi ah kwa hiyo zipo kuna mapungufu makubwa sana kwa mfano kwenye swala la la uchaguzi pamekuwa na kilio kikubwa sana katika chaguzi za serikali za mitaa ambazo tunaenda tunaenda siku sio nyingi. Na malalamiko makubwa ni kwamba uchaguzi ule basi ungekuwa kwa muundo wa sasa hivi. Na nimejaribu kusoma kwenye katiba pendekezi. Hali itakuwa ni ile ile. Kwa maana kwamba tume huru ya, ya tume huru ya uchaguzi itahusika na uchaguzi wa rais na wabunge. Inaondoa serikali za mitaa. Manunguniko sasa hivi ni kwamba uchaguzi huu unasimamiwa na ofisi ya waziri mkuu tamisemi kule ndani ya ofisi ya waziri mkuu kuna kurugenzi ya uchaguzi. Hii ndio inahusika na wenye viti wa vitongoji, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mtaa na diwani. Sasa hivi, sasa hao wanaohusika hawa ni viongozi wa serikali. Serikali ipi iliyoko madarakani? Hii iliyoko sasa hivi. Na hao nao siku nyingine wakiwepo wale wengine, wata, trend itakuwa ni hiyo, wale watakaokuwa ni upinzani watalalamikia mfumo huu. Sasa hao wa kurugenzi wa uchaguzi kule tamisemi ile kurugenzi inawatuma wa kurugenzi wa halmashauri za wilaya 
ambao ni waajiriwa wa serikali serikali hiyo hao hao wanaenda wanawatuma maafisa watendaji huko chini wanaenda kusimamia sasa hii inaleta mkanganyiko kwa hiyo tulitegemea katiba pendekezi ione kwamba hili ni tatizo na iondoe eh, hizi shughuli zote ipeleke kwenye tume ya taifa ya uchaguzi. katiba pendekezi imesema nini katika swala zima la uchaguzi wa serikali zimechana tume huru ya uchaguzi itasimamia na kuendesha shughuli zote za uchaguzi wa rais na wabunge katika jamhuri ya muungano ibara ya 220 ibara ndogo ya kwanza a haijasika tena na serikali za mitaa kwa hiyo ina maana kwamba katiba hii pendekezi haina tofauti na katiba hii tuliyonayo sasa hivi ya mwaka sabina saba kwa sababu matatizo yale yale ambayo tunayo sasa hivi haijayatatua na tazamani sasa ni wasaa wako nawe tuweze kusikia maoni yako atupigie uh, simu karatasi uweze kusikia maoni mtazamaji uh, takapokuwa napokea simu yako hakikisha basi sauti ya television imepungua ili tuweze kukusikia unapiga simu toka wapi na uwe kwa kifupi kabisa uulize swali au ushauri au maoni yako lakini kabla sijaanza kupokea simu zenu tupate tangazo alafu hakikisha nikirejea tutapokea simu habari naitwa Salma Mzirai unatazama channel tena wakati channel tena inaendelea kupanua wigo wake wa matangazo sasa tunapatikana kupitia vingamuzi vya Star Times, Zook TV, Azam Media, Ting pamoja na DSTV channel namba 292. Remember now we are on DSTV on channel number 292. Lakini zaidi kupitia satellite kwa frequency zifuatazo. Channel ten, kipindi hewani ni pambanua kipindi ambacho kinafadhiliwa na kuratibiwa na kituo cha sheria na haki za binadamu kikijihusisha zaidi na masuala ya sheria pamoja na masuala ya haki za binadamu leo hii tunatazama katiba pendekezwa na ni wasaa sasa wa kuanza kupokea simu za watazamaji wetu. Punguza sauti television tukusikie vizuri. Karibu sana bwana Godi toka Sumbawanga. Endelea tunakusikia swali maoni au ushauri. Ndio ndio. Sasa asante sana asante sana. Sasa mimi nilikuwa kama maoni nilikuwa tuna Nilikuwa tuna maoni na maswali vile vile tuweza kuweza nikutangu hapo kimamisi hiyo na dada nani sio hiyo kwamba pale tunajua hicho kituo kwa kweli mambo yake ni kwa kweli yaani hakitendei haki na nchi kwa sababu gani kwamba pale unaposema kwamba wabunge kama wabunge haikushauri labda wapike na tatu na kidogo kwa sababu hapo kama labda sura ya serikali ya serikali tatu ilikuwa inatumia masuala ya serikali ya serikali kwa wabunge hawatazidi kabisa tano kwenye serikali ya muungano sasa na tukaweza kusema kwamba hii serikali mbili zimerudi ambazo zinabidi kwamba wale wabunge ambao wapo wapo kwenye kwenye serikali ya ya Tanzania na serikali ya Zanzibar wale wapo wapo watakaa watakaa kwenye bunge mambo ya watakaa watakaa kwenye bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ambao watakuwa ni wabunge 1300 na wale na wale zaidi ya 300 na 60 kama kwa na kusema kwamba hiki kitu hicho kifanye ni kibaya je laki kama zimetokea kama ni kwa sababu ikwaje ile ilikuwa ni swali langu moja na pili kwa hiyo kwamba kusema na waziri kwamba waziri atokane na mbunge unaona kwa sababu waziri atokane na mbunge waziri atokane na mtu ambaye labda alikuwa amesomea hiyo sekta maalum hata mimi niweza swali moja kwamba je naomba dada yangu hapo anijibu hiyo swali kwamba kuna nchi ngapi duniani ambazo wabunge wake hawatokani ambazo mawaziri wake hawatokani na wabunge kwa sababu mimi nadejua mimi mtu kama kaka mimi mtu kama kawaida najua kwamba mataifa yenyewe na wabunge nje ya yenyewe na mawaziri nje ya wabunge ni mataifa mawili ambayo ni Marekani na Kenya ambayo leo hapa Kenya wewe ule mfumo wa waziri upote kuto kwa mbunge sasa hivi ndio wanaanza kulaumu tena kwamba hapana mimi na ile tupeleka pabaya sasa wewe mfumo kwamba unaposema kwamba umekosea kufanya hivi wakatiwa mataifa yenyewe mengi waziri wake anatokana na wabunge sasa hapo wewe unakuta ni manishamini na unashirikiana na wananchi unaona kwa hiyo vitu vingine kama hivi na vitu constantly 
Shukran sana 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 bwana Godi kutoka Simba wangu tumekupata vizuri uh, tuje mwingine tena hello hello uh, uh, punguza basi sauti ya television tukupate vizuri uh? naam karibu ni ndugu nani kutoka wapi uh? tunakusikia karibu tusikie maoni yako swali lako ushauri wako sana 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 ah, tuje mwingine hello hello eh hey, karibu njema kabisa ndugu yangu ni nani unapiga simu kutoka wapi eh mimi ni Tofaidi kutoka Mtwara karibu sana ah mimi ni Tonga eh kwamba ni kuna mambo ya wapiongozi wanakuwa na wanaidia wana wana nchi wanafika Tanzania kwa sababu ya kile ni mbona nane alafu baadaye wasema kwamba wana wana kiuchumi na msaada umma ndugu yangu tunazungumzia katiba pendekezo na, na hiyo imesha 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 tusema leo tutaangalia katika swala zima la uwajibikaji na utawala bora kama katiba imesema hivyo basi tutafafanulia hilo shukrani sana labda <laughs> kama kama ni maoni ya ndo basi natuya tuna nafasi nyingine tena ya kutoa maoni <laughs> mnaweza majibu kama eh, kwenye utawala bora kuna chochote imesema hivyo hello hello mm, karibu sana mtazamaji ni nani unapiga simu kwa Naam kutoka chunya karibu sana bwana. Eh ni hapa niulize kwamba. Eh ni hapa niulize kwamba. Eh tunakusikia endelea.
kupata kabisa kwa hiyo ni nini maana leo sisi tunazungumzia katiba pendekezo hayo ni mambo yameshatokea wewe ni maoni yako katika hii katiba ni yapi uliyoyasikia au unavyoyafahamu unaionaje kwa mtizamo wako ni katiba nzuri ni katiba ha nzuri kwa sababu hizi ni mbaya kwa sababu hizi ndio hicho ningependa kusikia lakini swala la dawa na kwamba wabunge wameingia wameshatoka huko sijui pesa zimetumika hiyo ni historia sasa hizi Ah, shukran sana, shukran sana. Asante sana tupate mwingine. Hello. Hello. Namo, huko uh, Yohani sasa leo? Eh. Njema kabisa. Punguza sauti ya TV tukupate vizuri. Eh, punguza sauti ya TV tukupate vizuri. Ah, ni unapiga simu toka wapi na karibu kwa swali? Na mkutoko na mtoka ukerewe karibu sana tusikie swali maoni au ushauri. Naomba ni wewe kati ya mwanamke na mwanaume nani mkubwa wa familia? Kwa nini umekuja hivi ndugu yangu? Ehe, endelea. Kati ya mwanamke na mwanamke nani mkubwa wa familia? Wewe unavona nani mkubwa wa familia? Mwanamke na mwanamke apewa asilimia 50 na mwanamke apewa asilimia 50. Aya bana kwa hiyo unapinga ile ikosiwepo na 50% kwa 50% ni makosa kabisa maana mwanamume ni kwa hiyo ni na mipata simu moja ya mwisho niweze kuruhusu mfafanue maoni ya machache ya watazamaji wetu. Hello. Hello. Njema kabisa ndugu yangu ni nani unapiga simu toka hapa? Karibu sana bwana Cuthbert. Asante. E, nashukuru kwa maswali ya mazuri ya Godfrey ya bwana Godfrey wa Sumbawanga. E, ni kwa nafuatilia mchakato vizuri. Naendelea kumpongeza. Naomba nifafanulie maswali matatu aliouliza kama ifuatavyo. Anasema e, idadi ya wabunge wako 75. Kwa sababu ni bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali mbili. Je, ingekuwa serikali tatu? Sio ingekuwa wengi tu bado? Mimi napenda kumwambia kwamba bado wangekuwa wachache kama wangeamua kuwa na nia dhati ya kuwa wachache. Kama kuna wabunge mitatu tisini Kwa mfano ingekuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeamua sasa kuwa na kuwa na idadi hizi serikali tatu. Bado kama wangeamua kufanya 75 ya serikali ya Jamhuri, 75 Tanganyika, 75 baza la wakilishi, bado tusingefika 300. Bado ingekuwa tu 215. Kama wangeamua kwamba e, sasa tunataka tuwe na bunge dogo au baza la wakilishi dogo ili tuweze ku kufanya kazi vizuri kwa kuelewana lakini bila gharama kubwa. Kwa hiyo hiyo ni utashi tu wa kisiasa. Kusema kwamba kwa sababu ni bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio tu na 390 eh mimi sidhani kama ni sahihi. Tungeza kuwa hata na tungekoza kuwa hata na bunge 150 hata tungeamua. 50, 50, 50. Eh tukao na bunge 150 ingewezekana kabisa. Kwa sababu pale sio kama tunabeba watu, sio kama wanawabeba watu, kwamba wanabeba wanabeba maslahi ya majimbo yao husika. Kwa mfano kama nasema pili ilipendekeza majimbo ya uchaguzi 25 tu, machache tu. 
Kwa hiyo katika majua uchaguzi 25 hata kama ni Tanganyika yangeweza kuwekwa machache hata zaidi ya hayo. Wao kawekwa kama hayo hayo kwa 25 25. Kwa hiyo ni utashi tu wa kisiasa na kuona kwamba eh nikiweka bunge dogo nitakuwemo. Nitakuwemo mle sitakuwemo. Kwa hiyo likiwa wengi nafasi za kuwemo na kuwa kubwa zaidi. Afu sala la kwamba waziri asitokane na mbunge anasema umeona wapi? Nimeuliza. Umeona wapi mataifa mengine mbona hayana hiyo? E, sisi tunachokisemea ni mgawanyo wa madaraka. Mgawanyo wa madaraka dola lina lina, lina, lina madaraka tatu lina serikali lina bunge lina lina mahakama kunatokuwa kuna mgawanyo wa madaraka ukitambua kwa Kiingereza inapendeza kidogo separation of powers mgawanyo wa, wa madaraka wa hii mili mitatu kwamba unapokuwa wewe ni waziri hapo hapo tena wewe ni mbunge unakuwa kwenye mihimili miwili ya dola ambayo ambayo mmoja anatakiwa muangalie mwenzake bunge linaiangalia serikali Afu serikali inapeleka ina, 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 ina inapeleka mipango yake na nani kwenda kuangaliwa bungeni. Kwa hiyo kama ni wazidi uko bungeni, uko 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 serikalini. Kwa hiyo utajiangaliaje wewe? Utajiangaliaje? Habisi hapa alisema kwamba kazi ya wazidi tu ni kubwa sana. Atakumbuka sana kapi kwenda jimboni kwake. Ndio maana tunalaumu wa bungeni wetu jamani wanakaa tu masaki Osta Bay na Islam, hawaji hawaji huko ngara. Kwa sababu sasa ni wazidi na ni mbunge kwa hawezi kuja ngala bado kuna mambo ya kitaifa yanamsubiria lakini kama kungekuwa kuna yeye ni, ni waziri tu pale anakwenda bungeni kama anapokwenda kuwasilisha mambo yake kama waziri afu mbunge ni mbunge tu tusikwa hata na mgongano wa masuala kwamba mtu anaogopa kuikosoa serikali anaogopa si akaacha kuteuliwa kwa waziri kwa ni ile ni ile hiyo hiyo kanuni ya mgawanyo wa madaraka ambayo tunao tunaoipigania na zamani labda mwalimu Nyerere kwenye vitabu vingine vinasema labda watu walikuwa wachache wasomi wachache kwa hiyo mtu anakuwa waziri hapo ni mbunge anakuwa mkoa wilaya na nini anakuwa na vyo vitano mtu mmoja lakini sasa hivi wasomi wamekuwa wengi hivyo vimekuwa vimekuwa mia kidogo kwa hiyo kuna watu kwa nini tu tuchanganye vitu vivili sehemu moja? Kwa hiyo hiyo ndio ndio nia ndio nia ya kusema kwamba kuna kuna mgawanyo wa madaraka, si lazima wazizi si lazima tokane na mbunge. Haki ya makundi mbalimbali yamesema haki ya kumiliki zamani wanawake walikuwa na haki ya kumiliki. E, kimila hawakuwa na haki. Lakini kisheria toka zamani walikuwa na haki. E, toka shituka sera ardhi, toka sheria ya ardhi, eh mwanamke hajawahi kunyima haki ya kumiliki ardhi. Labda kwenye sheria za kimila ndio zilikuwa zina zinazuia. Kwa hiyo kusema kwamba leo umeleta hiyo haki kwamba ni mpya sana sio kweli. Sio kweli kwamba ni haki ni mpya sana. E, mwingine ameuliza kwamba Saidi wa mtu sisi wa Kenya nafikiri ni mawazo yake. Saidi mtu anasema viongozi wanaoibia wananchi vifungu vya e, ni kweli viongozi wanaibia wananchi e, kwa, kwa mujibu wa hili katiba inayopendekezwa ni kwamba vifungu vya uwajibikaji vimetolewa vyote. Tulikuwa tunacheka wakati tunachambua tulikuwa tunaangalia vifungu vya uwajibikaji vilikuwa kwenye rasimu ya pili na huku yani neno uwajibikaji tu likionekana mahali likuwa linatolewa unakuta kifungu kizuri lakini kama kulikuwa kuna uwajibikaji kimetolewa nafikiri ilikuwa kuna ile program ya kompyuta ya kutafuta na kubadilisha hapo hapo kwamba uwajibikaji dash ndio nadhani ndivyo tokea vifungu vya uwajibikaji vimetolewa sana na hata tunu wenyewe kama tulivyosema hapo awali tunu ya uwajibikaji ilikuwa sehemu ya tunu lakini umeshuka umeweka kwenye wazima ni misingi ya ya, ya, ya utawala bora kwa hiyo vimebadilisha sana na tunasikitika kwa hilo. Labda nisiongee sana nikukaribisha na Hamisi amalizie maswali mawili. Asante. Mimi labda nizungumze tu kwamba hapa kwenye swala la la, la mifumo ya utawala nitamalizia na kwa haraka. Tu tumiige mfumo kutoka Uingereza ambao ni, ni ni parliamentary system na sio presidential system kwa maana ya kwamba bunge ndio linakuwa na mamlaka makubwa zaidi. Lakini utukumbuke kwamba si, Uingereza wenyewe hawana hata katiba. Hawana kitu ki document kama hii ambayo inaitwa kwa katiba. Wana sheria zao na taratibu zao tu. Kwa hiyo tusifanye tusi jambo kwa kuangalia mahali gani. Hata ingekuwa ni nchi moja duniani kama imeweza ku prove kwamba hilo jambo ndio zuri zaidi. Hilo ni, ni jambo zuri zaidi la kuiga. Haki haki za makundi mbalimbali amesema unajua walipokuwa wanatunga ibunge bwana watu walipiga kelele. Na kilichofanyika kama nilivyokuambia tu ni urembo msimadai mnadai haki wakaziorozesha zote wafugaji wavuvi nyote wa simataka haki lakini zinatekelezeka haki ile inapopindwa una uwezo kwenda mahakamani na kuidai na ukipata haki hiyo imeandikwa pale alafu unaambiwa bunge litatunga katibu litatunga sheria hiyo sheria wanaenda kutunga ni kinana kwanza inatoka serikalini mawaziri ndio hao waombo ni wabunge watatumia sheria tu ya mabadiliko ya katiba umeona walivyolumbana mpaka imekwenda tatizo 
na waliipitisha wao wao hao hao walioipitisha wakafika mahali wakaikimbia tena wakatoka nje kwa hiyo tuna aina gani la bunge hiyo sheria itakuwa na uzuri kiasi gani itakapokuja kutungwa kwa wakati huo itawezaje kujibu changamoto za wakati tulio nao na kama itatungwa baadaye kwa nini isitungwe sasa hivi kwa nini tusubiri baadaye kwa hiyo tuna haki nyingi sana tuna mlolongo haki nyingi sana lakini haki zile hazina ulinzi wa kisheria kama ikipindishwa mtu aweze kwenda kuidai asante sana naona muda unakimbia sana sana huyo kelewe anasema au ni sababu ya mwanamke na mwanamke kuwa na 50 50 naomba ni naomba ni jibie naomba ni jibie atakuwa na mgongano wa maslahi maki nani mwanamme eh ndani mkubwa kati ya mwanamke na mwanamke mimi nasema wote ni sawa E, yote ni sawa. E, kati ya kuku na yai. E, e, kati kati e, ni hiyo story ya kuku na yai, kwamba mkubwa ni nani? Eh, mimi wote ni sawa. Katika katika haki za binadamu, binadamu wote ni sawa. Wote ni sawa. Ndio wanasema kama ni umiliki wa ardhi iwe ni sawa. Lakini ukiangalia kwenye mahusiano ya kijinsia, eh, ukiangalia kwenye mahusiano ya kijinsia, unaweza kaangalia jinsi mwanamke ambapo jinsi hata kama kwenye utendaji wa kazi tu, mahusiano yale kawaida ya kila siku. Ukiangalia mwanamke ni mzalishaji na mzaaji eh ni productive na product na productive kwamba ndio anazaa kwa hiyo ukisema kwamba ni mkubwa huyo mwanamume alizaliwa na nani alizaliwa na huyo mwanamke eh ana mke mke ameshirikiana na yeye mwanamume na mwanamke ameshirikiana ndio akapata mtoto na vitu kama hivyo kwa hiyo ukiangalia idadi ya watu asilimia hamsina moja kwa, kwa, kwa Tanzania kwa mfano ni wanawake ukiangalia ane mkulima katika wakulima asilimia themanini ni wanawake kwa hiyo lazima kuwa kuna mahusiano walio sawa hata kwenye mahusiano ya kijinsia. Kijinsi ni sawa na kijinsia pia ni sawa. Lakini japo kimaumbile tunatofautiana. Kimaumbile lakini ki, kimahusiano ya kijinsia tuko sawa. Kwa hiyo hata yeye kama na watoto wake si bagui mwanamke au mwanamme awale sawa na tuona matunda ya kule watoto sawa. Shukrani sana. Kuna viongozi wa umoseke fedha nje ya nchi. Katiba ipendekeza imesema lolote. Imesema serikali itatunga sheria kwamba ni ruksa lakini itaweka utaratibu. Ah, kwa hiyo mimi mimi swali moja tu. <laughs> Waliokuepo pale wakati wanaotunga kwenye katiba hii. Walikuwa wanatuhuma za kutu wana fedha nje nje. Kama ni ndio, ulitegemea watunge nini? <laughs> <laughs> Na naona muda unakimbia sana sana. Tunapomalizia anahenga nini unapenda kuambia watazamaji wa kutazama kusena na katiba pendekezwa? Asante. Eh, tunaeleza sababu za kimaudhui za, za, za kimchakato tujaeleza na kusababu ya muda, lakini tunapenda tu kuambia watazamaji kwamba kuna sababu sababu hizi za kimaudhui zimesababishwa na mchakato uliokuwa mbaya na hasa hasa kifungu cha 20 vita sheria ya mabadiliko ya katiba kilichokuwa kinaweka wanasiasa wengi sana kwenye bunge la katiba kwa hiyo muungano wa masai ulikuwa ni mkubwa sana mtu alikuwa anatunga anajua mimi nitakuwa wapi kwenye hii kwenye hii katiba inayopendekezwa ndio maana tukio yake tumepata haya mambo ya ajabu sana kwa sababu ya, ya mchakato kukosewa eh, kwa hiyo ilikuwa ni mtu anajiona nataka ni nitakuwa wapi kwenye hii kwenye huu mchakato kwa hiyo mchakato umevurugika na kuna matatizo mengi nafikiri wakati mwingine tukipata nafasi tutaelezea mchakato jinsi ambavyo umevurugika kulazimisha hata kura hiyo kura zina ya wazi kulazimisha pigi kura mtu atakuwa wapi vurugu zilikuwa nyingi sana ili mradi tu kuhakikisha kama maslahi ya kisiasa yanalindwa kwa hiyo asante sana hamisi kwa mtazamo wako nini maoni yako kuhusiana na katiba pendekezo maoni yangu ni kwamba taratibu ulotumika kutunga katiba ile ni mbaya na tulishalisema mapema tulizungumza mapema sana kwamba wabunge wa wasiwepo kwenye mchakato kwa sababu ya mgongano wa maslahi hawa kutusikiliza matokeo yake ndivyo ilivyokuwa kwa hiyo kilichozaliwa kutokana na pale ni, ni, ni haramu imezaa haramu sasa mwisho tuliseme kwamba watu watafute katiba ingawa imekuwa tayari ni lulu haipo tuliahidiwa kila mmoja ataipata na sasubiri sana na zimetoka mbili kuna ya rangi hii hapa na ya zambarau ya zambarau naambiwa ina makundi maalum kwanza tupate majibu kwa nini kuna ya zambarau na hii lazima tupate majibu hayo kwa nini kuna ya zambarau na hii maana ya zambarau wamepelekewa mabalozi kwa taarifa zilizo rasmi na hizo ofisi za nje na nini kwa nini hivyo kwa nini tutenganishwe tupate majibu lakini vile vile tuyagaie wananchi wengi sana wapewe waisome halafu tuje kwenye ule msemo wa mheshimiwa rais kwamba akili za kuambiwa na za kwako changanya na za kwako kwamba wapewe wengi alafu tuone watumie na wao akili zao 
tusiwaambie tu sio mimi hamisi ni chambuli alafu nije nikae hapo nikwambie hapana wapewe hao watu wana uwezo wa kusoma na bahati nzuri imeandikwa kwa lugha ya Kiswahili ili akiwa hajaielewa aende kwa mwanasheria sasa au mtu mwenye taaluma hiyo mwenye uwezo kuelewa amfafanulie hiyo hamsini kwa hamsini waione hizo haki na ulinzi wake wazione ili waweze kufanya info decision ambaye ni sahihi zaidi kwa wao kwa sasa kwa mtu ambaye labda atataka kupata hiyo rasimu hiyo katiba pendekezo kwa uelewa wako watu mtaweza kuzipata kwa kwa tujui ni wapi kwa sababu na bunge maalum bunge maalum la katiba ni bunge maalum la katiba nalo lilikuwa ndo ongeza kwenda kwa mwenyekiti na nayo nao limeshavunjika labda kwenye ofisi za bunge na sijui mwananchi wa kawaida atakayetoka nkasi atakayetoka tandahimba atakayetoka longido atafikaje bungeni kwenda kuchukua kitabu hichi tu kwa ni swala la kwa sababu hata hizi rasimu hizi na randama zilipotolewa zilipelekwa mpaka mikoani na sisi tulipo ukipita kwenye baadhi ya mikoa mpaka leo utazuta kwenye corridor za ofisi za serikali hazijawagaiwa kwa wananchi kama ambavyo ilikuwa inatakiwa kwa nini sasa ziziko kwenye website ya bunge hiyo lakini je wa, wa Tanzania wangapi wana uwezo wa kwenda kufungua na kuanza kusoma hata umeme tu ni shida <laughs> hiyo basi nashukuru sana 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 mtazamaji na tumeo mweza kusikia uh, kwa kifupi tu tuko tunaitazama ikatiba pendekezwa yale yaliyo uh, uh, tumetumia angalia yale mapungufu sana tutakuwa tunaendelea uh, kwa ile siku zinapokwenda kuichambua ile rasimu ya katiba pendekezwa na tumai kwa angalau wewe mwananchi basi uweze kupata ABC za nini kilichomo kwenye katiba hili utakapokuja kupiga kura basi ujue unapigia kura nini hata ukiambiwa kwamba bwana wewe bwana uh, fulani umeikataa rasimu utakuuliza kwa nini umeikataa huo na sababu za msingi au mimi nimekubali rasimu niyo na sababu za msingi kumbuka kipindi wani ni pambanua ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu na hadi kufikia hapa hatuna ziada wageni wangu walikuwa ni Ana Henga pamoja naye Hamisi eh, Mkidi mimi naitwa David Ramadhani tunatakiwa tazawaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa channel 10 Aksanteni na Kwaheri